好想你啊！这几天听话了没有？他对我挺好的。妈妈也好想你，真的，他对我挺好的。冯叔，西城，我知道你是来。不是来把孩子接回去的，接孩子。啊，是，你西城是孩子的妈妈。我知道她是孩子的妈，我什么时候说她不是孩子的妈了？这些天星辰给你们添麻烦了，我知道这孩子挺淘气的。没有没有，这孩子不闹的。听话懂事儿，你是个好孩子。你这就要把他接走了？啊，你要要不我们先回去，让他们好好聊聊。全完了，你怎么了？不是，这西城肯定要把孩子带走啊！那是我的孙女。你说我刚有了孙女就……哎呀，冯都也喜欢那个孩子，让他们好好谈谈，也许他们能谈明白呢。哎呀，谈个屁！冯都就是头犟驴，谁知道他会怎么说呀？你身体好点了吗？没什么大事，医生误诊了。我今天来是想把孩子接回去，也没别的意思。就这么走了？妈妈，我们真的走了。咱们都出来这么长时间了，也该回家了。你种的小花，好长时间都没有人浇水了，都快枯死了。你不去看看它？哦。走了。能不能不走啊？孩子就跟你在一起待了半个月，不是进派出所，就是进医院。我担心你把孩子给教坏了。那我是有原因的，我也要慢慢适应。我也从来没跟孩子一起生活过，生活过又能怎么样？你跟你爸在一起生活了几十年了，你关心过他吗？星辰将来会回来看你的，终归你是他父亲。什么叫终归我就是他父亲？你一走走那么多年，突然之间给我一孩子，现在什么话都没有，又要把孩子带走，你起码得给我个解释吧。我从小到大就这样，我想干嘛就干嘛，你还没习惯、啊？行，星辰是我的孩子，你必须把他留下。你其他的事情我可以不管，你真是一点都没变。啊,啊
。他对我挺好的，真的，他对我挺好的。孩子就跟你在一起待了半个月，不是进派出所，就是进医院。我担心你把孩子给教坏了，生活过又能怎么样？你跟你爸在一起生活了几十年，你关心过他吗？星辰将来会回来看你的，终归你是他父亲。他还跟你计较那个事儿呢。他说你的是你的，我的是我的。分的还真清楚啊。冯都这人你还不知道吗？一句软话都不会说。你说这么多年都过去了，他怎么越活越窄呀、啊？他现在对外面的世界根本不感兴趣。以前的冯都什么样啊？意气风发，目中无人，活得特潇洒，想去哪儿拎个包就直接走了。现在倒好，变宅男了。世事难料，以后会发生什么，谁也不知道。你说这话什么意思啊？随便说说我问你，孩子呢？被他妈领走了。你自己的孩子都保不住，自己的闺女都让人给领走了。你说你还能干什么呀？你这个废物典型，我打死你！我干什么呀？你你你放下，你说话就说话呗。你动什么手呀？坐下。自己的孩子都保不住，自己的闺女都让人给领走了。你说你还能干什么呀？你这个废物典型，我打死你！我干什么呀？你你你放下，你说话就说话呗。你动什么手呀？坐下，坐下说。那是我亲孙女。好不容易有了个孙女，一眨眼的功夫就没了，气死我你！行了，别激动，你这一激激动完又得住医院。你现在就把孩子给我找回来，现在就去，见不着孩子你也别回来了。西城是孩子的母亲。他一手把孩子拉扯大，我怎么从他手里把孩子抢回来？母亲怎么了？你是父亲，心生姓冯。要不你把，你把孩子的妈一块叫回来呀，这不就完了吗？你这头倔的怨你，你以为你这样特有骨气是吧？特爷们儿是吧？你想，哪想都瞧不起你爸，觉得你爸没能耐、没本事。再有一点，你和冯清都是你爸一手拉扯大的，就凭这点，你爸问心无愧。你为了孩子做什么？你这个当爸的，你为孩子做什么了？你，我告诉你，你就不配当爸。对，我不配，我什么都没干成
，没能耐，没本事，我凭什么养孩子？你我废话，你赶紧把孩子给我要回来，啊！不然后就别理我了，我就不是你爸了，我再搭理你，我，我不灵。不赖你，牺牲都算计好的，就是兜兜转转，他还想跟你过呗。但是知道当年的那件事，在你心里永远过不去，所以就利用孩子，利用我们全家人对这孩子的感情，让我们重新接受他。我知道你心里还是爱他，所以你不敢把他往坏处想，这事儿就不让你为难。我来帮你，你别瞎折腾，让我自己好好想想。更好，我走了，他会难过的。一<笑>个小胖子，他怎么收买你了？你替他说这么多好话。没呀没呀。你怎么今天这么兴奋？你睡不睡觉？睡不睡觉？睡不睡觉？呀，<笑>快点进到被窝里面。<笑>你给我讲个故事好不好？每天都是妈妈给你讲故事，今天你给我讲，随便编吗？嗯。你自己的孩子都保不住了，怕自己的闺女都让人给领走了，你赶紧把孩子给我要回来，啊，不然就别理我了，我就不是你爸了。我在打理你，我，我不灵。国内家电行业经过几轮价格大战，如今已经趋于平静
，但市场却面临着饱和的状态。虽然开拓海外市场也是不错的选择，但根据业内人士透露，中低端产品的国外市场基本上已经被几家中国企业瓜分了。嗯、这两年我卖报真卖傻了，眼睛一睁，孩子都那么大了。洞中风一日，世上几千年。我一直以为你是大隐隐于世呢，狗屁的大隐隐于世！我来就是为了想问你，你知不知道西城在哪？我知道，但是他不让我告诉你，就当我求求你，行吗？不行，你没有孩子，你不懂这种感受。西城现在正在帮我做事，我不能让像你这种不相干的人去打扰了。帮你做啥？对，他正在帮我写一份如何突破家电行业瓶颈的计划案。不可能，他根本就不了解你这行业。十年前，西城就在帮家电企业做一些咨询策划。你以为他这些年怎么过来的？靠喝西北风啊！我只知道他上夜校学的是企业管理。你不知道的事儿多了。你想一下，当年西城离开你公司以后，你们公司是不是就乱套了？你遇到什么瓶颈了？我现在是 CEO， 我们企业有两三万人，每年呢有五千万台电视机的产量，但是国内每年只能销售两千万台。现在出口也遇到了问题，全球市场饱，所以呢，所以我们要集思广益，找到出路啊。我们正在征集好的策划方案，西城就是其中之一。你不是想见西城吗？我可以告诉你他在哪，但是你得答应我个条件。什么条件？你得替他帮我们想出解决办法。我？怎么了？卖了几年报纸，把自己卖傻了是吗那你们现在现金流怎么样？非常充裕，还有银行的支持。行，你明天等我消息。麻烦你认真点儿。我看了好几家公司的策划方案，全是白花钱。避免知名企业销声匿迹的覆辙，就应该也必须走出去。走出去，不是去强占市场的，而是去消灭对手。当今的经济危机让市场所有的参与者面临同样困难，也是趁虚而入的机会。以入股的名义收购竞争对手的生产和研发基地，不仅仅是收购他们的生产能力，而是利用一切手段让这些企业就地死。啊，行，我现在就过去啊，您稍等一下，谢谢。
子居然一晚上就写出来了。绘画的意义。星辰，星辰。星辰，昨儿不是你抱走了吗？孩子早上不见了，你把孩子抱哪去了？不是我，如果是我的话，昨晚就把他留下来了。不是你把孩子抱走的，不是你是谁呀、啊？我报警吧。哎，等等，哎，干嘛呀？跟我走。跟我走，追呀追上就给你啊！爷爷，等等我！我等着你呢，来来来！爷爷，你好，妈妈，爷爷，我爷爷，我爷爷，好了，小心把他累着了啊！来来来，慢着点吧。好，好，好，没事。哎呀，哎，给你了啊！谢谢爷爷。说这孩子妈妈要是找来了怎么办呀？不给啊？为什么要给？本来就是咱们冯家的孩子。再说了，我已经问过律师了，他们两个还没离婚，就算去了法院，法院也不会办的。这合适吗？有什么不合适的？你看我爸，多开心。星辰，妈妈，星辰，来哦，要到姑姑这儿来，来，哎呀，来，乖，来，哎，挺多年没见了。冯清长大了，也长本事了，这要偷孩子了。你这话说的真逗，什么叫偷孩子？这本来就是我们冯家的孩子，我带走有错吗？这孩子是我一手带大的，那又怎么样？不是咱们不想带孩子，启程，是你没有给咱们这个机会。我们对孩子好着呢。星辰，告诉你妈，这些天爷爷奶奶对你好吗？好，真乖。那以后就这样，你跟爷爷奶奶还有爸爸住在北京，好吗？那妈妈呢？妈妈，你妈忙，没工夫照顾。星辰，回家。妈妈，爷爷还要带我去游乐园呢。知道为什么孩子给你送回来了吗？你不是心里写了吗？我就见不得你活得没个人样。你冯都什么脾气？我太了解了，谁能改变你？你闺女可以。看你闺女有希望了吗？会活了吗？知道怎么过了吗？我孩子，我现在带回去。没事儿，那不是还有一个吗？冯七，少说两句啊。西城
，你你就把孩子在爷爷这儿放两天好不好？你看他爷爷都那么大岁数了，你就当心疼心疼老人好不好？啊，行，孩子，你们留着带着。起床，爸。孩子，你还是带走吧。能见着孩子一眼，其实比什么都强。我知足了，以后有空让孩子多回来几次，看看爷爷奶奶，啊，好不好？爸，你少插嘴，你也是个当妈的人。其实当初我想过了，要是孩子他妈找来，虽然虽然我我是心里头，但是我不能不把孩子还给他。回来看爷爷，啊！来抱抱。走吧，走吧。妈妈，咱们能不？星辰啊，记着回来看爷爷啊。留下吧，你也留下，带着他哥哥一起，我都认了。你认什么啊？过去的事儿都翻篇了，我们重新开始好吗？你是不是觉得自己现在特别委屈？那你还要怎么样？你过去的一切我都不计较了，你到底想听什么？星辰还有他哥哥，我都当亲生的养，还不行吗？
。从现在起，你我、星辰还有哥哥，我们就一起生活，行吗？我用得着你这样吗？你们能不能不吵架？我没在吵架。拉你们干什么呢？怎么了？现在要见我？不行，我这儿没处理完呢。行，那我把联系你啊。小朋友都是爸爸妈妈住在一起，你为什么不和爸爸在一起？一定是你做了坏事，爸爸生气了。小叛徒，一定是。孙女儿了，心里真痛快。星辰这孩子真好，比你小时候乖多了。是不是特恨？你是我儿子，我能恨你吗我妈为了找我，所以受这样的伤。您为什么一直瞒着我？你妈让我一辈子都不告诉你，她怕你难受。你妈临走前说。小肚子是个争气好强的好孩子，哪有男孩子不淘气的？他让我别打，别骂，我骂孩子。妈的最后一句话，不是，不是，这我不饿，小肚子。
是出手不凡呐。嗨，这算什么呀？我就是一卖报纸的。行了呢，你别谦虚了。你是大龄女士，我好不容易再给她说动，帮我们出主意呢。啊，啊，这太感谢了。这个我看过，而且仔细看了好几遍呢。这会儿策划署啊，不仅对我们企业有指导作用，而且对中国所有外向型企业都有启示作用。我呀，就是实话实说，只不过这实话不好听，也上不了台面。确实，这份策划书要是公布出去，那你得被骂死，说什么的都有。他们那帮人懂什么呀？他们就是典型的有知识没头脑。而且他们也不了解中国的产业现状，王先生，能否就这个策划详细的谈一下吗？我这一招就叫釜底抽薪，把他们的柴火给拿走了。你想想啊，这三十年来我们埋头苦干，培养了庞大的市场，建立了巨大的生产能力，是不是？还积累了大量的资金和技术。但按照市场规律，经济危机十年一次，我们该如何面对？嗯，我觉着，危机恰恰就是我们走出去最好的机会。你的意思是，抄底？对，就是抄底，但也不完全是。我们的优势企业，并购同行业的企业是不会引起外国人注意的，这是我们本身具备的优势。并购之后。我们就把当地企业变成我们的仓储和流转基地，啊，然后收购他们在当地所有的销售渠道。您想，二十年之后，这个行业在当地就不存在了。那一个东西既然消失了，它想再恢复就太难了。包括技术工人的培养就是一大难题。对，我们就一个行业一个行业吃掉他们，之后他们就什么都不会做了，产业的根基被我们刨掉了。到时候，他们就是一群待宰的羔羊。<笑>最后啊，那个地区就彻底变成我们的市场和原材料基地，让他们什么都不会做。吴先生，今天啊，听你的一番话呀，真让我茅塞顿开呀。短短十几年前啊，这跨国企业还在国内大肆收购，其实啊，他们想是同一件事。没错，如果当初外资收购了机电公司的话。那国内的弱电系统一定会被退化掉。这外国人错，就是错在低估了我们中国人的学习能力。这次我们就是以其人之道还治其人之身。你想，如果人才退化掉，那我们就可以高枕无忧了。这所有一切的雄心壮志都是建立在有人才的基础上。二十年之后，咱们见分晓。如果我们还在别人摸索的时候，就先走一步。那在将来的市场上，就会占据很大的先机啊。但是你这招也太狠毒了点吧？让他们的人才退化掉，你还真是不按常理出牌啊！常理，常理是最没用的东西。按照冯先生的意思，我们先进军拉美市场，用拉美来撬动北美市场。再进军东欧和近东，用东欧和近东来撬动西欧。没错，想办法留下他。此人啊，有大用。我们这样的公司啊，需要这样有历史观和国际视野的人。他是我发小，我想想办法。好。您亲自来了，怎么着？来报仇的？我都是一个快要死的人了，报什么仇
啊！那小子欠打，您孙子可能耐了，打着您的旗号到处跟人就说说我的爷爷是骨灰级的大导演。我是一个退了休的老导演，我的旗号值钱吗？哼，您可别这么说。他爸爸呢，一直在做生意，也的确挣了点钱，啊，所以呢，从小就惯着，啊，惯的都没样了。其实呢，我早都看不下去了。你这次把他给揍了，我还真得感谢你，要不这小子是不知道天高地厚。我儿子呢，给他取名叫天一，天下第一。<笑>我当时就说他们，你们是痴心妄想。得亏他说是您孙子，否则呀，至少三个月。哎呀，我这辈子是快要杀青了，也没留下什么像样的作品，不甘心呐。我说你小子还真打算卖一辈子报纸？卖报纸怎么了？为人民服务，自由自在的多好啊！没出息，没出息！你小子太没出息了！哼刚才咬着后牙跟我说，他可以接受起名，真的，你没看见他刚才那样，就跟他自己受多大委屈似的，真的太可笑了。所以，你还没告诉他真相是吗？我凭什么告诉他呀？我跟他说，他听吧，他信吧。我跟他说完了又得吵架掰扯，真的算了，我害怕。你说这么多年过去了。都他怎么一点都没变呀？是啊，都这么多年过去了，我也真是搞不懂你们俩有个好消息，我们董事长决定聘任你为战略合作部的负责人，接受吗？我不乐意当你的手下，我也管不住你。战略合作部直接对董事长负责，你们董事长就能管我？我这人天生就不服管。行了，你别在这心高气傲了。用之则为虎，不用则为鼠。什么老鼠老虎？我答应的事情都办到了，你答应我的呢？本来我是打算把牺牲的住址告诉你，但是我现在不想说了。为什么？因为你不配，你这种人活该孤独终老，你根本不配跟他生活在一起。我怎么不配啊？你尊重过他吗？你相信他吗？你到底在说什么？你把话都说清楚。你知道启明是谁的孩子吗？谁的？我的。文涛，嗨，又来啦！又来啦！我这就给小肚子给送过去。这蛇太冷，有心情。应该会有。
你咋了？坐下，坐下，快坐下。你怎么了你？啊？啊？你为什么不早告诉我？我也是最近才知道的。还愣着干什么呀？人都要走了。二号航站楼肖战说你要回云南，我们俩得谈谈。你不是说要谈谈吗？说吧。对不起啊！哎，早上你听见救护车声没有啊？听着了，嗡嗡的。这有谁走了？不知道啊。哼哼，哎，说起来啊，我还真是挺担心的。你担心什么呀？嗯，下一个送走的，会不会是咱们呢？嘿嘿嘿，我说，你给我把那门子去掉啊！你放心吧，你还早着呢，你能活一千年。嘿嘿，我要是活一千年呢，你就得活一万年。我们俩都是这个，黑也别说黑，都差不多啊。别给我套近乎啊，我跟你可不一样。你属于那种好人不长寿，祸害一千年，您就是一长寿的祸。我是祸害，真正祸害你的是你们家那宝贝儿子冯都。你还是想办法好好对你母啊！走来走来来，你什么体验？哎哎哎，你这突然袭击可不行啊！不行，这得缓一步。歇菜吧，你啊！哎，你刚说这。
要是肖战不告诉我，你还打算一个人扛多久？这多年真的辛苦，对不起。生活在一起，快快乐乐的。再相信我一次，啊！我一定能够做一个好父亲、好丈夫。算了吧。是没想过我们继续生活在一起，但是你看看你现在，在听听你说话的语气，跟以前没什么区别。我真的没办法再相信你一次。全世界的人都是傻子，到最后我才是全世界最大的傻子。那个时候我整天想着什么出人头地，向那些不相干的人去证明自己，真他妈可笑。不许说脏话。行，不说脏话。爸爸要去干一件事儿，一件会让你骄傲的事情。你去做什么事儿啊？等我做成了这件事情，你就可以跟你小朋友说，我爸爸是一个又高又帅又能干的人。妈妈就是这么说的。山倒啊！可不是。哎呀，你说这，怎么突然就……肖先生，一会儿啊，你到我办公室来一趟，有点事儿，我想跟你单独聊两句。肖从在哪个病房？您是？啊，我们是病人家属。啊，幺零四。幺零四。对，谢谢。家属。介绍一下，这是红雪，我们准备结婚了。爸，妈，哎，哎，
这个，就是我之前给您提过的起名，您的孙子。收入怎么样？我爸借你。哎，感情那孩子就是老肖的孙子。那孩子，我看着有点面熟。小山小丑，长得一模一样。小肚子来了。
梳理了一下，我想、啊、让你把这些东西转换成影像作品。小叔，把什么转换成影像了？我会让小张拿给你看，你看了之后就知道了。具体形式，你来斟酌。我是外行，我不懂。虽然我们是上一辈人。但无论如何，不管什么样的形式的作品，都要落到内容上，是吧？是。那，哥，你快答应我爸呀！小叔，我答应你，一定帮你完成梦想。我说到做到，谢谢。我相信你一定能的，爸。这事交给冯都，你就放心吧。都子，这些年来起起伏伏，遇到了很多事情。坚信一点，我没看错。唯一不变的，是你内心那份善良，非常善良，只是让一些事情蒙蔽了你的眼睛。
Ken. <笑>怎么了，星辰？谁惹你不高兴啦？我在想，爷爷是不是很老了呀？嗯，是啊，怎么了？人老了是不是都会死呢？星辰怎么突然想到问这个了？万一爷爷死了，我就见不到他了。我想爷爷了。试试跟你沟通。人性中的确有动物属性，但人之所以为人，是因为我们塑造了文明。我们要规范自己，我们给自己画出了不可逾越的底线。我不是在唱高调，我们只要守住自己的底线，就足以向自己有个交代。人家这才叫真正的革命乐观主义，夫妻二人手拉手，前进路上大步走。老画家，是福不是祸，是祸躲不过。没事儿，其实啊，大西北也没那么可怕。我父亲在陕甘宁待了十年，我就出生在晋边。莫道浮云终丽日，严冬过后战春雷。人呐、啊，只能活一辈子，有想要做的事情，都得抓紧时间。我们单位人事处的同事跟我说了，这两天可能去街道查你档案，如果没什么问题的话，你就可以调过来。谢谢肖叔叔，我一定努力干。看到没？发表了。对呀、啊。哪儿呢？小哲妹，看把你兴奋的。不过啊，我当年自己写的东西第一次被印成签字的时候，也是兴奋的不得了。哎，我们编辑部的同事都说了啊。你写的电视故事真的不错，情节引人入胜，有的地方比电视剧还有看头了。都说我找到了个好苗子。肖叔，您别夸我了，未涉深山
，不知江湖之远，未见沧海，不知天地之大。江叔，我去也。我看你是不知天高地厚啊！我最亲爱的人，最美丽的江河万金。开车慢点啊！嗯。安全带系好啊！好。我让启明和我妈坐夏威夷的车了。看来你父亲真的是一个受人尊敬的人。父亲是知识分子，从我记事以来。他对身边每一个人都照顾得无微不至，大家都很尊敬他。像他这样的人，已经很稀有了。像你这样的人，不是也很稀有吗？你什么打算？不打算出国了吗？回家吧。回家吧。来份报纸，自己拿，先搁盒里就行。好久不见呐，大英雄。二叔，听说你在这卖报纸，我就过来看看。哎，你坐坐坐，夏叔。您这什么时候出来的呀？今天上午。哎，您不是被被判了十年吗？怎么，怎么那么快就出来了？现在啊，监狱实行正积分，一个积分就能减刑四天。只要表现好，就能得到积分。啊，那您这也太快了。啊，里边发生了次火灾，我救了个人，算是有立功表现吧。哎，那您这出来之后，什么打算？哎呀，在里边的时候，好多想法。出来一看。这个世界已经变得我都不认识了，就一天功夫，所有的想法都灰飞烟灭了。刚才肖战拉我去了趟墓地，去见了见我大哥。肖叔，最后两句话可是给您的。我知道，我知道。二叔，您看这个，这是什么？肖叔留下的。今儿晚上你就住我那儿，你把这个看了，咱俩聊聊。哥说了，嗯，他现在住在都子哥那儿了。他
俩本来就聊得来。妈，嗯、我跟单位啊请了半个月的年假，不用陪我。怎么是我陪你呢？是你陪我。咱们啊，去欧洲散散心吧。小张，家里的事儿我都知道了。节哀顺变，有时间啊，多照顾照顾母亲。听着，谢谢董事长。邀请冯都加入的事怎么样了？我跟他提过，他他不想做我的下属。这样啊，那让战略合作部。直接隶属董事会。冯都那个人吧，我从小就认识他，他就那样，谁都不服。就算他真的来公司了，他也不会把董事会的人放在眼里的。太可惜了，冯都啊，有独到的历史观，他是一个能把书读明白的人，难能可贵啊。这样，他的策划书，公司将作为重要参考。策划费不要亏待了人家，五十万，行吗？可以，我去办。嗯。高粱酒，青口味不上头。啊，对。嗯，不错，爽口不辣。是、啊，嗯。没想到这些年，我哥居然干成了这件事。一百万次。在里边啊，我一直在想，我都干了些什么。我这一辈子还想干什么？当年我倒电视卖驴皮，集资，无非就是想玩一把钱变钱的游戏，可就是变成了又能怎么样呢？当年我盼着公司上市，盼得连着三个月都睡不好觉吧。可即使上市